ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ സാജൻ കെച്ചേരി ഞാനേ ഇപ്പോൾ ലൈവിൽ വന്നേക്കണ എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ ലൈവുകൾ കണ്ടിട്ട് ഒരു ഇറ്റലിയിലെ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു വനിതാ ഡോക്ടറാണ് കേട്ടോ ഇറ്റലിക്കാരിത്തിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ എൻ്റെ മറ്റേ മധുവിൻ്റെ കൊലപാതകത്തിനെതിരെ ഞാൻ പ്രതിഷേധിച്ച് കട അടച്ചിട്ടൊക്കെ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇവിടെ കടയുടെ മുന്നിലിരുന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ വന്നപ്പോൾ ആ ഇറ്റലിയിലുള്ള ആ ഡോക്ടർ കണ്ടു അപ്പം ആ ഡോക്ടറിൻ്റെ വീഡിയോസ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ നമ്പർ എങ്ങനെയോ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് പക്ഷെ മലയാളം കറക്റ്റ് അറിയില്ല എന്നാൽ ഒരു രണ്ട് വരി പറയണമെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ വേണം കാരണം അവിടുത്തെ ഭാഷ ഇറ്റലി പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് വേണം അറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന് നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പറിൽ ആൾ നമ്മളെ വിളിച്ചു സംസാരിച്ചു മെല്ലെ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചേട്ടൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ട് കാണാറുണ്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് നമ്പർ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് എടുത്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരാഴ്ചയായിട്ടുള്ള ഡോക്ടറെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ വിവാഹിതയല്ല അപ്പോൾ അടുത്ത വിവാഹം ഉണ്ടാവുക ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആളങ്ങനെ പരിചയപ്പെടണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറഞ്ഞ എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലായില്ല കാരണം അവരെ ലാംഗ്വേജ് കറക്റ്റ് അല്ല അപ്പോൾ എന്നോടത് അവിടുത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യണ ഒരു നേഴ്സ് മലയാളിയാണ് കോട്ടയത്തരി അപ്പോൾ ആ നേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് അവതരിപ്പിച്ചു അവതരിപ്പിച്ച കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും പ്രതികരിക്കണ ഞാൻ ഈ കോളേജിലൊരു അധ്യാപകൻ ഒരു കുട്ടിയോട് ആ ഡ്രസ്സ് മാന്യമായിട്ടൊന്ന് ധരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിനെതിരെ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ അതിനെതിരെ രംഗത്ത് വരികയും വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ വസ്ത്രമൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധം കാണിക്കുകയും ചെയ്തതിനെതിരെ എന്തുകൊണ്ടൊരു വീഡിയോ ഇട്ടില്ല എന്ന് ആ ഡോക്ടർ ഇറ്റലി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എന്ന് ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവം അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കട്ട അതാണ് ഏറ്റവും വല്ലാത്തൊരു അതിശയം അപ്പം ഞാൻ അതിശയിച്ച് പോയി ഡോക്ടർക്ക് എങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാണ് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ചില ഡോക്ടറുടെ അച്ഛൻ മലയാളിയാണ് കോട്ടയത്തുകാരനാണ് അമ്മ ഇറ്റലി അങ്ങനെയാണ് ഇവരത് അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ ജനിച്ചതും വളർന്നതും പഠിച്ചതൊക്കെ ഇറ്റലിയിലാണ് അവിടുത്തെ ഡോക്ടറാണ് കേരളത്തിൽ ടച്ചൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അപ്പോൾ മലയാളം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വരി പറയണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ മെല്ലെ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് സ്ലോവിൽ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ചെറുതായിട്ട് പറ്റ ബാക്കി നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന അനുസരിച്ചുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ പറയുന്നു കുറേശ്ശെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ഇന്നലെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ ഇതിനെതിരെ ഒന്ന് പ്രതികരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ ഒന്നുമല്ല പറഞ്ഞത് ആ ഡോക്ടറോട് ഡോക്ടറുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ കേരളം ഇത്രയും നല്ല സംസ്ഥാനത്ത് സാക്ഷര അതായത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എല്ലാ ലേഡീസ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ ജനങ്ങളും നല്ലവരാണ് ലേഡീസൊക്കെ വളരെ മാന്യമായ രീതിയിൽ വസ്ത്രധാരണം നടത്തുന്ന ആളുകളാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ ഡോക്ടറോട് ഡോക്ടർ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള കേരളത്തിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇത്രയും മോശമായ രീതിയിൽ വസ്ത്രധാരണം നടത്തുന്നത് എന്നാണ് ആ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ കാലത്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് നാല് വാക്ക് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ എനിക്ക് അവരോട് സംസാരിക്കാനുള്ളതില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സിസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററാണ് സിസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ സിസ്റ്റർ എനിക്ക് ഞാനത് പറയാഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്നാമതായിട്ട് അതൊരു മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ് അവിടെ ഈ അധ്യാപകൻ സംസാരിക്കുമ്പോഴും അധ്യാപകൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതും മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ ആളുകൾ മാത്രം ഒതുങ്ങിയ ഒരു സ്ഥലത്താണെന്നുള്ള ആലോചിക്കണം ആ
അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയല്ല മോളെ അത് ഇങ്ങനെയാണ് അത് ശരിക്കും ഇടൂ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഒരു തെറ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാനത് പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇറ്റലി ഡോക്ടർക്ക് വേണ്ടിട്ട് മാത്രല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാൻ കാര്യത്തില്ല ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ച് നടന്ന് ഇത് ഒരു സമുദായത്തിന് അങ്ങോട്ട് നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ കുറെ ആളുകൾ ഇതിനെതിരെ അങ്ങോട്ട് പ്രചരണം അഴിച്ചു വിട്ടിട്ടും തുണി അഴിച്ചിട്ടിട്ടുള്ള പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നാളായി ഇത് ഇപ്പോഴും നിർത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരു അധ്യാപകൻ വളരെ മാന്യമായ രീതിയിൽ ആ ഒരു ഡ്രസ് അതൊന്ന് തലയിൽ മാത്രമല്ല അതൊന്ന് മറയ്ക്കേണ്ട ഭാഗത്തൊന്ന് മറച്ചുകൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്താണ് ഇത്ര വല്ലാത്തൊരു തെറ്റ് കണ്ടേക്കണത് എനിക്കറിയാൻ പാലായിട്ട് നോക്കിയാൽ ഇത് സമുദായം അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ ഒരു സാധാ അധ്യാപകനെ മനസ്സിലെടുക്കൂ ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ പോകണം നമ്മള് സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിക്കണം നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ടീമുകളും ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ അധ്യാപകൻ പറയണം ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയണ ചെറിയ കുട്ടി ചുരിദാറിന്റെ ഒരു കുടുക്കുന്ന പോയെന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ കോളേജിൽ ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ആ കുടുക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ അധ്യാപകൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പറയോ മോള ആ കുടുക്കൊന്നിട്ട് ആ കുടുക്ക് ആ കുട്ടി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു പക്ഷെ അത് അറിയാത്ത സംഭവമായിരിക്കാം അപ്പൊ ആ കുടുക്കൊന്ന് ഇടുന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റാണോ എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഇവർ കുറെ ആളുകൾ വത്തയ്ക്ക രൂപത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അത് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഉൾക്കാമ്പോ എന്ന് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവണില്ല ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഡ്രസ് ഒക്കെ ഊരിയിട്ടിട്ട് തണ്ണിമത്താട രണ്ട് ബോൾ വെച്ചിട്ട് ബോൾ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചത് ഭയങ്കര അന്തസ് പ്രതിഷേധം ആരാണ് എന്താ പെണ്ണിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നു ഒരു മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ കുട്ടി തന്നെയാണത് നാണല്ലടി നിനക്കൊക്കെ ഏഹ് ഒരു അധ്യാപകനാണ് ഒരു അധ്യാപകൻ അധ്യാപകന്റെ കടമയാണ് അവിടെ നിറവേറ്റിയത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമുദായത്തിലുള്ള കുട്ടികളോടാണ് പറഞ്ഞേക്കണത് അത് ഒരു തെറ്റല്ല ഒരു അധ്യാപകനെ അധ്യാപന അവ കുട്ടികളെ ശിക്ഷിക്കാനോ ആ കുട്ടികളെ ഉപദേശിക്കാനോ ഉള്ള അധികാരമുണ്ട് അത് മാന്യമായ വസ്ത്രരീതി എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം സമുദായത്തില് നമ്മുടെ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായം പോലല്ല അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു അച്ചടക്കും ചിട്ടകളും ഉള്ളൊരു സമുദായമാണ് മുസ്ലിം സമുദായം അത് എനിക്കറിയാം കാരണം എന്റെ നാട്ടിലുള്ള മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മള് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനമായിട്ട് ബന്ധ ആളുകളാണ് വളരെ അച്ചടക്കത്തോട് നീരിയോടും കൂടി നടക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവര് അവർക്ക് അവരുടേതായ ചട്ടക്കൂടുണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും മാത്രം കൊല വെച്ചാല് കൊലകൊമ്പ് വെച്ച് നടക്കണ ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു നിസ്സാര കാര്യമാണ് ആ അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞത് അതിനെതിരെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ചൂടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഉള്ളുകൂടെ എന്താ പറയാ ഈ നമ്മുടെ പുഴയിലെ ആരിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ മറ്റേ മതിലിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കോട്ട കിട്ടിഞ്ഞാൽ തുളച്ചു കയറണ പോലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരും കുറെ നാരികൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറി കളിച്ചിട്ട് ഇത്രയും വിഷയം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് ഇത്രയും വിഷയം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആയ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അത് എന്തിനു ഇത്ര വല്ലാത്ത സീനാക്കണ് ഇത് സീനാക്കിയത് ആരാ ഇത് മനഃപൂർവ്വം സീനാക്കിയതല്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം അതിന്റെ ഉള്ളില് ഒതുങ്ങേണ്ട ഒരു കാര്യം ലോകം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു ലോകം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വരെ ഒരു കോള് ഒരു ഡോക്ടർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കണം എന്ന് പറയണമെങ്കിലേ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക ഈ പ്രതികരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് പക്ഷെ അവര് പറയുന്നത് മുസ്ലിം ചട്ടക്കൂട് മുസ്ലിംസിന്റെ നല്ല ആ രീതി വസ്ത്രധാരണത്തിനോടൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് പറയണത് അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കണം അവര് നല്ല സംസ്കാരവും കാര്യങ്ങളും ആണ് അവര് എന്തിനാണ് ഇന്നിട്ടും അവർക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ മോശമായ രീതിയിൽ വസ്ത്രം ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടും മോശമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കണതും എന്തിനാണെന്നാണ് ആ ഡോക്ടർ ചോദിക്കുന്നത് അതിനെതിരെ ഇത്ര ശക്തമായിട്ട് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന സാഹചര്യം എന്തുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു രീതി ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലണ്ട കാരണം വെച്ചാൽ അത് അവർ അവരുടെ സമുദായത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഞാനത് പറയുന്നത് ഒരു ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഇത്രയും ബഹുമാനത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് ഒരു സാഹചര്യം കേച്ചിരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ഒതുങ്ങി കൂടുന്ന എന്നെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടറെ ബഹുമാനിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോ ഈ
ഒരു സമുദായത്തിനെ നാണം കിടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ ജന്തുക്കൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തിനാ പൊന്ന സഹോദരന്മാരെ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പോയി കളിക്കുന്നത് അത് അവരുടെ മതത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളല്ലേ എന്ത് ആവശ്യമാണ് അതിൽ പോയിട്ട് കയറി കളിക്കേണ്ട എന്താ ആവശ്യമുള്ളത് അതിൽ ഒരു ഉപകാരമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് അത് അവർ അതിന്റെ ഉള്ള ചട്ടക്കൂടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി തീരേണ്ട വിഷയങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ അറിയിച്ച് ഇത്രയും വർഷങ്ങളാക്കി നാണക്കേടാക്കേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉള്ളതിലൊക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ സമുദായക്കാർക്കൊക്കെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി പൊളിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ ഒരു ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഒതുങ്ങി എന്ന് പറയുന്നത് അവരെന്നെ തീർത്തോളം അവിടെ അതിന് മാത്രമല്ല യാതൊരു വിഷയവും ഇല്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പൊക്കി പൊളിച്ച് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വലിയ വിഷയമാക്കി തീർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എനിക്ക് ഇത്രയും പറയാനുള്ളൂ ഇതൊന്നും ഒരു വലിയ വിഷയങ്ങളല്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടമയാണ് നിർവഹിച്ചേക്കുന്നത് അതിനെതിരെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മോശമായ രീതിയിൽ സംസാരിച്ച് ഇത് ലോകം മുഴുവൻ എന്താ കണ്ട അപ്പൊ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നായി ഇനി ഇത് ലോകത്തിൽ അറിയാത്തില്ല കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനം ഇങ്ങനത്തെ നാണം കെട്ട പ്രചാരണം കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനെതിരെ ഒരു പ്രതിഷേധം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ അധ്യാപകർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഇനി കൊല കൊമ്പിച്ചിങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല അതവിടെ വീട്ടിലേക്